ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga Pilipinong inaabot ng ating live broadcast sa ngayon. Mula rito sa pag-aas sa Water and Flood Forecasting Center, ito po ang panahon TV at sa bayan po tayong napapanood sa aming Facebook page online. Sa mga estudyante at mga empleyado sa ilang bahagi ng bansa, wala pa rin pong pasok para bigyan daan ang ASEAN Summit 2017. Kaunting TS, kooperasyon at disiplina, lalo pa at buong mundo ang nakamasid sa atin sa ngayon. Uulan kaya ngayong araw? Tutok lang dito sa amin at kami na po ang bahalang sagutin yan. Ang muli po ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Tuesday morning, November 14, 2017. Ako po si Tess Ray Jonio. All set na ba ang morning jog mo with your friends and loved ones? Itaas ang energy kasabay ng pag-angat ni Haring Araw. Sunrise natin along Metro Manila, 5.56 a.m. Si Haring Araw ay lulubog, 24 minutes makalipas ang alas 5 mamayang hapon. Anunsyo naman, kaugnay ng ASEAN Summit, buong linggo po walang pasok ang ilang lugar dito sa ilang bansa, kaugnay nga ng pagtitipon. Narito po yung anunsyo, so batay po dito, special non-working days para po sa National Capital Region. So yan po yung Metro Manila, pati na rin sa buong probinsya ng Bulacan at Pampanga. Simula po yan November 13, magpapatulog po yan hanggang Miyerkules, November 15. Pagsapit naman ng November 16 hanggang November 17, wala na lamang pasok sa mga paaralan. So para po ito sa lahat ng antas, public and private schools sa Metro Manila. At para po malaman na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, live na po natin makakapanayam ang isa sa mga weather forecasters ng pag-asa. Walang iba, kundi si pag-asa weather forecaster Chris Perez. Magandang umaga, Chris. Unahin na natin itong nakalipas na araw, isang low pressure area. Yung ating binantayan sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Ano ba yung update kaugnay nito? Magandang umaga, Des. Tuluyan na na-disorganize yung mga kaulapan na associated with the low pressure area dito sa may bandang Palawan. At sa ngayon ay uh, generally mga cloud clusters na lamang to at hindi na natin kinaklasify na low pressure area. So asaan yung uh, dahan-dahang improvement ng weather dito sa may bandang Palawan. Samantala, yung hanging Amiyan or North East Monsoon pa rin ang inaasa nating makakapekto dito sa may bandang Dulong Hilagang Luzon. Magandang balita ngayon para sa mga may nakaschedule na gawain ngayong mahaba-haba yung bakasyon sa ilang bahagi nitong ating bansa. Tuloy na nga pong nag-disorganize yung tinatawag po nating low pressure area. So yun po yung sama ng panahon na ating binantayan nitong mga nakalipas na araw. Manatiling nakatutok sa mga posibleng pagbabago pa kaugnay nito. At ito Chris, para naman sa ating mga kababayang mayroong nakaschedule na lakad ngayong araw, ano ba inaasahan nating magiging lagay ng panahon batay sa inyong 5 a.m. weather forecast? Well, sa ngayon this No, dahil nga halos wala ng mga large-scale weather system na posibleng magpaulan sa ating bansa, asanang generally mainit at maninsang ang panahon dito sa buong kapulan, maliban lamang sa ilang isolated thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Samantala, dito naman sa may bandang dulong hilagan ng zone, dahil na sa umiiral na amihan, asahan pa rin ang uh, mainit at maninsang ang panahon, maliban lang sa mga pulupulong mga mahinang pag-ulan. Wala naman tayong inaasa ang bagyong makakapekto sa anumang bahagi na ating bansa sa araw nito maging sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. Chris, nabanggit mo yung tungkol doon sa Northeast Monsoon o yung Amihan na magpapaulan sa ilang bahagi ng dulong Hilagang Luzon. Sa ngayon ba itong Amihan ay meron bang epekto sa lagay ng ating mga karagatan? Meron ba tayong nakataas na gale warning? Well, sa ngayon des, no, hindi kalakasan yung Amihan natin. Bagamat asaan pa rin ang mga kababayan nating mangis dat yung mga may maliit na sakyang pandagat na posible pa rin makaranas ng katamtaman hanggang sa kuminsa yung maalong karagatan dito sa paligid ng Hilagang Luzon at maging dito sa silangang bahagi ng natitirang bahagi ng ating bansa, the Central and Southern Luzon, Eastern Visayas at Eastern Section ng Mindanao. Samantala sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, generally asahan ng mga banayad hanggang sa katamtamang pag-alo ng karagatan maliban na lamang kung may mga pagkulog o pagkidlat. Mm -hmm. 
Good news ngayon para sa ating mga kababayang papalaot ngayong araw. Wala po tayong nakataas na gale warning sa ngayon, pero magdoble ingat pa rin sa inyong pagpalaot sa karagatan. Live po natin nakapanayam ngayong umaga. Walang iba kundi si pag-asa weather forecaster Chris Perez. Chris, maraming salamat sa mga kaalaman at yung mga paalalang ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Ngayon naman alamin natin ano-anong mga kalsada ba ang isinara kaugnay ng ASEAN Summit 2017. Narito ang mga abiso. Timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pagasa. The app provides a complete 3D weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.